ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേണ്ട വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെൽ ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് ഈ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും പാസീവ് ആയിട്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ഇതൊരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരിക്കലും ആക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല അതായത് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാവണം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് അതിന് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് അപ്പം ഏതൊരു ബോർഡ് എടുത്താലും ഒരു ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് എങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോർഡിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗെയിൻ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് വേണം അതാണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെയോ കറണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെയോ ആവശ്യകത ഇല്ല ഇങ്ങനത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് മിക്കാറുള്ള പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ടു ലെഗ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ലെഗേ കാണുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയോഡിനും ഒരു പരിധി വരെ പാസീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതേ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് മാത്രം വെച്ച് വരുന്ന കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പാസീവ് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡുണ്ട് അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻസും ഇല്ല ഒരു എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ഗെയിൻ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നെയല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ബാസ്റ്റ് ബോൾ ബോർഡ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആണ് പിന്നെ അതിന് ഗെയിൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓ പാംസും കോഡ് ഓ പാംസും ഡിവലപ്പ് പാംസും പോലുള്ള ഐ സികൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും റെസിസ്റ്റൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യകത ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസികളെ തരംതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനകത്തും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പ് കപ്പാസിറ്ററും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറണ്ട് വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്യാൻ സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഡെസിപ്പേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റോറിങ്ങുമാണ് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആയിരുന്നു നോക്കിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് റെസ്റ്റൻസ് പവർ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും പവറിനെ അവിടെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ വാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംബിയർ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് വോൾട്ടിനെ തടഞ
ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടി എൽ എയ്റ്റി ഫോർ ഐസിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോർഡായിരുന്നു അതിപ്പം ടി എസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോർ ഐസിയുടെ ഒരു ഫൈവ് ചാനൽ ബോർഡാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഈ സ്റ്റേഡ് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് പാസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് അതിപ്പം കപ്പാസിറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത കമ്പോണൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു സി പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കുച്ച ട്രാൻസിസ്റ്റർ അത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി ടി ഡി എസ് സെവൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഐ സി അതും ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഐ സിയും ആ കൊച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്ററും ബാക്കി എല്ലാം പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ആ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽട്രേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബൂസ്റ്റർ അപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഐ സിയും ട്രാൻസിസ്റ്ററും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുവഴി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് So friends, if you like this video, please like, share, 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 comment, share, 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 and don't forget to subscribe to my channel. It's me, Adarshram Technical Revolution, but I'll see you in the next video. Till then, wait and watch.